അമിത്തായുടെ മകനായ യോനയ്ക്ക് യഹോബിയുടെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ നീ പുറപ്പെട്ട് മഹാനഗരമായ നിനവയിലേക്ക് ചെന്ന് അതിന് വിരോധമായി പ്രസംഗിക്കാം അവരുടെ ദുഷ്ടത എന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യോന യഹോബിയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് തർഷീസിലേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടതിന് പുറപ്പെട്ട് യാഫോവിലേക്ക് ചെന്നു തർഷീസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ടു കൂലി കൊടുത്ത് യഹോവയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് അവരോടുകൂടെ തർഷീസിലേക്ക് പൊയ്ക്കളവാൻ അതിൽ കയറി യഹോവയ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു പെരുങ്കാറ്റ് അടിപ്പിച്ചു കപ്പൽ തകർന്നു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം സമുദ്രത്തിൽ വലിയൊരു പോൾ ഉണ്ടായി കപ്പൽക്കാർ ഭയപ്പെട്ടു ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ദേവനോട് നിലവിളിച്ചു കപ്പലിന് ഭാരം കുറയ്ക്കേണ്ടതിന് അവർ അതിലെ ചരക്ക് സമുദ്രത്തിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു യോനയോ കപ്പലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഇറങ്ങി കിടന്ന് നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു കപ്പൽ പ്രമാണി അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് നീ ഉറങ്ങുന്നത് എന്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം നാം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം പക്ഷേ നമ്മെ കടാക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം അവർ വരുവീൻ ആരുടെ നിമിത്തം ഈ അനർത്ഥം നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നറിയേണ്ടതിന് നാം ചീട്ടിടുക എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ചീട്ടിട്ടു ചീട്ട് യോനയ്ക്ക് വീണു അവർ അവനോട് ആരുടെ നിമിത്തം ഈ അനർത്ഥം നമ്മുടെ മേൽ വന്നു എന്ന് നീ പറഞ്ഞു തരണം നിന്റെ തൊഴിലെന്ത് നീ എവിടെ നിന്നു വരുന്നു നിന്റെ നാട് ഏത് നീ ഏത് ജാതിക്കാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു എബ്രായൻ കടലും കരയുമുണ്ടാക്കിയ സ്വകീയ ദൈവമായ യഹോബിയെ ഞാൻ ഭജിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുരുഷന്മാർ അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടു അവനോട് നീ എന്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് അറിയിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ യഹോബിയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു എന്നാൽ സമുദ്രം മേൽക്കുമേൽ അധികം കോപിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ അവനോട് സമുദ്രം അടങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു അവനവരോട് എന്നെ എടുത്ത് സമുദ്രത്തിൽ ഇട്ടുകളവി അപ്പോൾ സമുദ്രം അടങ്ങും എൻ്റെ നിമിത്തം ഈ വലിയ കോൾ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ കരയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതിന് മുറുകെ തണ്ടുവലിച്ചു എങ്കിലും സമുദ്രം കോപിച്ച് കോൾ പെരുകി വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അവർ യഹോബിയോട് നിലവിളിച്ചു അയ്യോ യഹോബി ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകരുതേ നിർദ്ദോഷ രക്തം ചൊരിയിച്ച കുറ്റം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തരുതേ യഹോബി നിനക്ക് ഇഷ്ടമായതുപോലെ നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ യോനയെ എടുത്ത് സമുദ്രത്തിൽ ഇട്ടുകളകുകയും സമുദ്രത്തിൻ്റെ കോപം അടങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ യഹോവിയെ അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടു യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിച്ചു നേർച്ചകളും നേർന്നു യോനയെ വിഴുങ്ങേണ്ടതിന് യഹോവ ഒരു മഹാമത്സ്യത്തെ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ യോന മൂന്നരാവും മൂന്ന് പകലും മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നു